இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஆதி சங்கரர் தட் இஸ் ஆதி குரு ஜகத்குரு ஆதி சங்கரர் சொன்ன பஜ்கோவிந்தத்தை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு அற்புதமான விஷயங்கள் ஒரு முப்பத்தாறு ஸ்லோகத்திலவே நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஜென்ரலாக நம்ம என்ன பண்ணணுன்றது சில சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் எங்கே மாட்டிக்கிறோம் எப்படி வெளியே வரணும் அப்படின்றதுக்கு சில சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் ஆன்மீகமாக ஒரே சப்ஜெக்ட் கிடையாது நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிக்கினா தான் அது ஆன்மீகம் ஒரு கடல் போல் அந்த கடலில் ஒரு சைடு ஒரு ஆங்கிள் ஜானம் தான் இந்த பஜகோவிந்தம் இதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இவர் ஃபஸ்ட்டு கொடுக்குற ஸ்லோகத்திலவே பஜகோவிந்தம் பஜகோவிந்தம் கோவிந்தம் பஜ மூடமத்தே சம்பிராப்பிய சந்நிகித காலே நகி நகி ரக்ஷதி ருக்கன் கரணே தட் ஈஸ் அவர் என்ன சொல்கிறார்னா பஜகோவிந்தம் கோ அண்ணா இந்திரியங்கள் தட் ஈஸ் இந்த புலங்கள் அந்த கோவிந்தம் அப்படின்னா இந்த புலங்களுடைய கட்டுப்பாட்டு அவற்றை ஜெயிப்பது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வேர்டு பஜகோவிந்தம் சொல்கிறாரு இப்போது நம்ம பார்த்திங்கன்னா பெருமாளை வந்து கோவிந்தா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ என்ன அர்த்தம் புலங்களை ஜெயித்தவர் புலங்களை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் வைத்தவர் இன்னும் கோபாலா யார் சொல்லுவாங்க கோபாலா அப்படின்ட்டு கிருஷ்ணர் கோவர்தனம் கோபாலா அப்படின்னா புலங்களை பரிபாலனை செய்பவர் அப்படின்னே அர்த்தம் கோவர்தனகிரி தட் இஸ் ஒரு மழை பேரது அவர் தூக்கிட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோவர்தனம் அப்படின்னா புலங்களை தெளிப்பது தெளிப்பதுன்னா அதன் பற்றி புரிஞ்சுக்கிறது அவற்றை எப்படி உபயோகப்படுத்தணும் அவற்றை நம்மளை எப்படி மோசம் செய்கிறது எப்படி மாட்டை வெக் வைக்கிறது அனைத்து விஷயங்கள் புரிஞ்சுக்கிறது தான் கோவிந்தா கோபாலா கோவர்தனா அந்த நேம்ஸ் வச்சு அவங்கள கூப்பிட்றோன்னாக்கா அவற்றை அனைத்தும் அவங்க செஞ்சுருக்காங்கன்னா அர்த்தம் வந்து இது பஜகோவிந்தம் பஜகோவிந்தம் கோவிந்தம் பஜ மூடமத்தே மோர்கனே நீ இது பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி திட்டுறாரு சொல்கிறது இல்லை திட்டுறாரு எதுக்கு திட்டுறாரு நம்மளை பசங்களாக நினச்சி அவர் குருவாக இருக்கிறதுனால நீ இதை கற்றுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறாரு சம்பிராப்பிய சந்நிகித்த காலே தட் இஸ் இறந்து போகிற காலம் வந்தால் நம்ம டைம் ஆயிடுச்சு பூமி மேலே அப்படின்னா நகி நகி ரட்சத்து ட்ருக்கன் கரணே உங்களை யாரும் காப்பாற்ற முடியாது அதுக்குள்ளேயே இந்த புலங்களை நீ ஜெயிச்சிரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு இங்கே மலையாள சுவாமி அவர்கள் என்ன சொல்கிறாருன்னா கண்ணு போகிற இடத்துக்கு மனம் போகக்கூடாது மனம் போகிற இடத்துக்கு மனிதனும் போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு தட் இஸ் புலங்கள் போகிற இடத்துக்கு என்ன ஆகிட்டுருக்குது மனம் பின்னாடியே ஓடி போயிட்டுருக்குது வார்த்தைகள் இருக்கலாம் பார்வை இருக்கலாம் காட்சி இருக்கலாம் எது இருந்தாலும் ஓடி போயிடும் மனம் போனால் என்ன பண்ணுவா அது பின்னாடியே மனிதனோட போயிடுறா அது ரைட்டாக ராங்கா தேவையா இல்லையா தெரியல ஆனால் போயிடுறாரு அதை பற்றி இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறாரு இன்னும் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு சைக்கிள் இருந்தால் ஸ்கூட்டர் இல்லைன்னு நினைக்காத நடந்து போகிறவங்கள பார்த்து நீ சந்தோஷப்படு அதுவே உனக்கு ஸ்கூட்ரு இருந்தால் கார் இருக்கிறவங்கள பார்த்துட்டு நீ கஷ்டப்படாத ஸ்கூட்ரு இருக்கிறவங்கள பார்த்து நீ சந்தோஷப்படு தட் இஸ் உனக்கு இருக்கிறதுல நீ ஹாப்பியாக திருப்தியாக இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரும் டெவலப் ஆகக்கூடாதுன்னு நீங்கள் சொல்லலை அதுதான் தர்மத்தில் சொல்லியிருக்க எத்தனை நிஸ்ரேயா அபிவிருத்தி தட் இஸ் இந்த பூமி மேலே அபிவிருத்தி வேண்டும் எட் ஏ டைம் இந்த ஆன்மாவுக்கு முக்தியும் வேணும் படிப்படியாக வளர்ச்சியும் இருக்கணும் எட் ஏ டைம் முக்தியும் இருக்கணும் மாட்டுக்கு நீ வளர்ச்சி அடையிறது கிடையாது முக்தி நிலையில் அபிவிருத்தி அடையிறது ரைட் டெவலப்மெண்ட்டு அது அதனால் ஓடாது அப்படின்னு மட்டும்தான் சொல்கிறாரு இது 
மூடமத்தே இப்போவே நீ கற்றுக்கோ அப்படின்னு அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா அருமையான ஒரு ஸ்லோகம் பால்யாவஸ்தே கிரீடா சக்தா யவனவஸ்தே தருணி சக்தா ருத்தாப்பியம் சிந்தா சக்தா பரசே பிரம்மணி கோபீன சக்தா அப்படின்னாக்கா பால்யாவஸ்தே சின்ன வயசுல என்ன நினைப்போம் வெளாண்டு 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 சாப்பிட மாட்டாங்க தூங்க மாட்டாங்க அம்மா தான் கூப் கூப்பிடுவாங்க வாங்க போதும் போதும் அப்படின்னு அப்போ எப்படி இருப்போம் சின்ன வயசுல வெறும் விளாட்டு மட்டுமே யவனவஸ்தே தருணி சக்தா தட் இஸ் எங்கேஜ் வந்து எப்படி இருக்கும் லேடிஸ்க்கும் ஜென்ஸுக்கும் அட்ராக்ஷன் ஒரு ஏஜ் வர வரைக்கும் இதுவே சரியாக போயிடும் மூணாவது ருத்தாப்பியம் சிந்தா சக்தா நம்ம ஒரு முதியோர் ஏஜ் வரும் பொழுது என்ன பண்ணுவோம் உட்காந்துட்டு பொண்ணுக்கு மேரேஜ் ஆகலை பையனுக்கு ஜாபு வரலை பேரனுக்கு ஸ்கூல் சீட்டு வரலை இல்லை அவங்க வீடு கட்டலை இல்லை குழந்தை இல்லை நம்ம பார்த்தா நம்ம சுற்றி இதே தான் கேட்போம் அப்போது ருத்தாப்பியம் சிந்தனைகள் அப்போது விளாட்றோம் நடு வயசில் அட்ராக்ஷனில் இருப்போம் முதியோர் ஏஜில் சிந்தனைகள் பரசே பிரம்மணி கோபீன சக்தா பிரம்மணி என்ன அந்த பிரம்ம பதார்த்தம் ஆன்ம பதார்த்தம் கடவுள் தன்மையை பற்றி யாரும் யோசி யோசிக்கிறதே கிடையாது கோபி ந சக்தா யாருக்குமே ஆர்வம் இல்லை அதை பற்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறாரு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ஒரு அற்புதமான ஸ்லோகம் கஸ்தவம் கோஹம் குதாய அதா காமே ஜனனி கோமே தாத்தா இதி பரிபாவைய சர்வமசாரம் விஸ்வம் தியக்வா ஸ்வப்ன விசாரம் அப்படின்னா இந்த பூமி வந்து கனவு போலவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகம் சொல்கிறாரு ஒருத்தரு ஸ்வப்ன விசாரம் கடைசியில் வருது அந்த வேர்டு ஒருத்தரு தூங்கிட்டாரா தூங்கினா கனவு வருது அந்த கனவுல ஒரு மேடை தட் இஸ் ஒரு மாடி இருக்குது ஒய்ஃபு மனைவி பிள்ளைங்க எல்லோரும் இருக்கிறாங்க அவர் சந்தோஷமாக என்ஜாய் பண்ணுறாரு எங்கே கனவுல ஏஞ்சி பார்த்தாக்கா அவர் பொண்டாட்டி இல்லை பிள்ளைங்களும் மாடி எதுவும் இல்லை உட்காந்து அழுகுறாரா பார்த்தா இன்னும் கல்யாணமே ஆகலை அவருக்கு அது மாதிரி ஒரு ஸ்வப்னம் அது ஸ்வப்னம்னா எப்படி இருக்கும் இருக்கும் இருக்காது அது போல் இந்த உலகம் கூட அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு கஸ்வம் கோகம் குதாத ஆயாத்தகா காமே ஜனனி கோமே தாத்தகா யார் அப்பா யார் தாத்தா யார் அம்மா அப்படின்னு சொல்லி இதில் கேட்குறாரு அப்படின்னா இல்லைன்னு அர்த்தம் கிடையாது அதுதான் எங்கே நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது அங்கே பந்தத்தில் பற்றோடு இருக்கக்கூடாது நம்ம ரோல் நம்ம பண்ணிக்கணும் அதை புரிஞ்சுக்கணே நம்ம போகணும் நம்ம கடமை செய்யணும் பந்தத்தில் மாட்டிக்கக்கூடாது அட்டாச்மெண்ட்டில் டிட்டாச்மெண்ட்டாக இருக்கணும் இது தான் இதுக்கு அர்ஜுனர் கதை கூட நம்ம பார்க்கலாம் அர்ஜுனர் வந்து குருக்ஷேத்திர யுத்தம் முடிஞ்ச பிறகு கூட உட்காந்து அழுகிறாரு ஒரு நாள் கிருஷ்ணர் வந்து பார்க்கும் பொழுது எதுக்கு இன்னும் அழுகிறே அப்படின்னா அபிமன்யு ஜாபகம் வராரு எனக்கு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது சரி என்னோட வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூக்ம உலகங்களுக்கும் கூட்டிகிட்டு போகிறாரு அங்கே கூட்டிகிட்டு போனாக்கா அபிமன்யும் இருக்கார் இருந்தால் இவர் பார்த்து மகனே அப்படின்னா நீங்கள் யார் அப்படின்னு அவர் கேட்குறாரு அப்போது ரோல் முடிஞ்சிச்சு இங்கே வந்தார் அவர் பண்ண வேண்டியது பண்ணார் மேலே உலகங்களுக்கு போனார் மறுபடியும் அடுத்த திட்டம் ஒரு ஸ்க்ரீன் ப்ளே ரெடி பண்ணிக்கிறாரு நான் என்ன கற்றுக்கணும் எங்கே பிறக்கணும் என்ன அச்சீவ் பண்ணணும் ஹீரோஸ் அப்படி தானே இந்த மூவி முடிஞ்சிச்சுன்னா அடுத்த ஷூட்டு என்ன கேரக்டர் என்ன ஹேர் ஸ்டைலு என்ன பாடி ஸ்டைலு நான் என்ன கற்றுக்கணும் என்ன ஆக்சென்ட்டு அந்த கேரக்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி இவர் ப்ரிப்பரேஷன்ஸு அது போல் அவர் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறாரு அதனால் இங்கே வந்து நம்மளுடைய ரோல் நம்ம ப்ளே பண்ணிட்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அது கூட அறக்குறையாக இல்லை நல்லா நடிக்கணும் நம்ம ரோல் என்ன நடித்ததானே பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நடித்து கிளம்பணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் 
சொல்கிறாரு அடுத்த வந்து அர்த்தமன் அர்த்தம் பாவைய நித்தியம் நாஸ்தித்த சுகலேச சத்தியம் புத்திராதப்பி கன பாஜாம்பீதி சர்வத்ரைஷா விகிதா ரீதி அதாவது இதில் என்ன சொல்கிறாருன்னா அர்த்தமன்னா காசு பைசா அந்த காசு ஆபத்தானது அனர்த்தமன்னா ஆபத்தானது அதில் கொஞ்சம் கூட சுகம் இல்லை நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு நீட்ஸு கம்ஃபர்ட்ஸு தேவை அதுக்கு தாண்டி இருக்கிற சொத்து எப்போவுமே டேஞ்சர் தான் கொடுக்கும் இப்போ கூட அம்பானிக்கு த்ரெட்டு அப்படின்னு நீங்கள் படிச்சிங்கன்னு நினைக்கிறேன் பார்த்தீங்களா உங்கள் ஃபேமிலிக்கு அப்படின்னு தட் இஸ் ரொம்ப ரொம்ப மீறி போனால் என்ன ஆகுது ஆபத்து தான் யாருக்கும் அது அது இல்லாமலே இன்னொன்று நம்ம பசங்களே நம்மளுடைய சொத்துக்காக மிரட்டுறதோ இல்லை ஏதோ ஒன்று பண்ணுறதோ நிறையவே பார்க்குறோம் உலகத்தில் அப்போது அந்த காசு என்பது நம்மளுக்கு சுகத்தை சந்தோஷத்தை கொடுக்குதா ஆபத்து கொடுக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகத்தில் அவர் சொல்கிறாரு அர்த்தமன் அர்த்தம் பாவய நித்தியம் நாசித்த சுகலே ச சத்தியம் புத்திராத பிகன பாஜாம் பீதி பயம் பீதியை கொடுக்குறாங்க பசங்க இப்போது அவுரங்கஜேப் ஷாஜஹான்க்கு அது தானே கொடுத்துருக்காரு கொடுத்துட்டு அவரை வந்து ஜெயிலில் போட்டு இவர் போய் உட்காந்துருக்கிறாரு சர்வத்ரைஷா விகிதா ரீதி அங்கே போனால் உலகத்தில் இதே தான் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார் ஒரு இடத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லலை எங்கே போனால் இது தான் இருக்குது அப்படின்னு நெக்ஸ்ட்டு வந்து மா குரு தனஜன எவ்வன கர்வம் ஹரத்தினி மேஷா காலா சர்வம் மாயாமியம் இதும் அகிலம் ஹித்வா பிரம்மபதந்துவம் பிரவிச விதித்வா அப்படின்னாக்கா இது கூட நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகிற ஒரு ஸ்லோகம் இது மா குரு தன ஜன எவ்வன கர்வம் எனக்கு தனம் இருக்குது அதாவது காசு இருக்குது எவனம் இளமை பருவம் இருக்குது ஜனம் எனக்கு நிறைய பேர் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கிறாங்க என் பின்னாடி இருக்கிறாங்க இந்த மூணுமே தட் ஈஸ் இளமை பருவம் பைசா மக்கள் இது மூணு ஹரத்தினிமேஷா காலா சர்வம் காலம் வந்து நிமிடங்களில் அனைத்தும் கொண்டு போகும் இல்லையா அப்படி பார்த்து இப்படி பார்க்க பார்த்தோன்னா பெருசாயிடும் அனைத்தும் வருது அனைத்தும் போகுது யாரு கொண்டு போயிடுறாங்க காலம் காலம் அனைத்தும் கொண்டு போயிடும் நம்மள் இருந்து அதனால் அங்கே நீ மாட்டிக்காத அந்த கர்வத்தில் நீ விழுவாத மாகுரு தனஜன எவ்வன கர்வம் ஹரத்தினிமேஷா காலா சர்வம் மாயாமயமிதம் அகிலம் ஹித்வா அகிலம் என்ன இந்த பூமி அனைத்தும் மாயோடைய மாயையோட தான் இருக்குது எல்லாமே இருக்கும்னு நினைக்கிறதுக்குள்ள எல்லாமே போயிடும் இது மாயை அப்படின்னு சொல்லி இதில் சொல்கிறாரு அகிலம் ஹித்வா பிரம்மபதந்துவம் பிரவிச விதித்வா அதாவது அந்த பிரம்மபதம் எது இருக்குதோ அந்த ஆன்ம தத்துவம் எது இருக்குதோ அந்த கடவுள் தத்துவம் எங்கே இரு எது இருக்குதோ அதை அடையணும் இங்கே நம்ம ஈஸியாக ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கலாம் இன்னும் கிளியராக பரமபதம் பார்த்தீங்க இல்லையா ஸ்னேக் அண்ட் லேடரு நம்ம வாழ்க்கையில் அது அந்த அது விளையாட்டு கிடையாது நம்ம வாழ்க்கை அது மேலே பார்த்திங்கன்னா சாமி இருப்பாங்க கடைசியில் இன்னும் இருக்கும் அங்கே முடியல ஹண்ட்ரடோட முடியாது இன்னும் இருக்கும் இப்போ அந்த ஹண்ட்ரடு வர வரைக்கும் நைன்டி நைனில் கூட பெரிய பாம்பு இருக்கும் தட் இஸ் நான் சக்ஸஸ் அப்படின்னு நைன்டி எயிட் வரைக்கும் போனால் கூட நைன்டி நைனில் ஒரு க பாம்பில் விழு விழுந்துட்டோன்னா ரெண்டு கோருவோம் அப்போது ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே இருக்குது ஒன்று பாருங்கள் பரம பதம் அங்கே இருக்கணும் த தட் இஸ் அங்கே என்ன இருக்கும் பாம்பு ஏணி இருக்காது எல்லாமே கடவுள்கள் ஃபுட்டோ இருக்கும் தட் இஸ் நம்ம அங்கே வந்து இருக்கோம்னா சேஃப்டி பிரயாணம் அது வரைக்கும் டேஞ்சர் மேலே கீழே வந்துடுவோம் போயிருப்போம் அங்கே இருக்கிறது தான் ஆன்மீக வாழ்க்கை அங்கே போவோம் இன்னும் கேம் இருக்கும் எப்படி இருக்கும் ரோல் ப்ளே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் 
விழுந்து இருக்க மாட்டோம் அதுதான் ஆன்மீக ஜானம் தியானம் இப்போ நம்ம இங்கே வந்து இருக்கிறோம்னா கிட்டத்தட்ட எங்கே இருக்கிறோம் அங்கே வந்து இருக்கிறோம் சார் சொன்னார் பிரமிட் மாஸ்டர்ஸ் ஆல் ஆர் அந்த மேல் இருக்கிறவங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு தட் இஸ் அதை அடைவோம் அங்கே சேஃபாக ஜாலியாக ஹாப்பியாக ஹெல்த்தியாக அப்படி இருப்போம் அது என்ன பிரம்மபதம் தியானம் ஜானத்தோடு இருக்கும் பொழுது இந்த உலகத்தில் சரியாக போக முடியும் இது நெக்ஸ்ட்டு வந்து மூட ஜஹீஹி தனாகம திருஷ்ணம் குரு சத்புத்தினி மனசி வித்ருஷ்ணம் எலவசேனிஜ கர்மோபாத்தம் வித்தமுத்தேன வினோதய சித்தம் நீ வந்து தனாகம திருஷ்ணம் திருஷ்ணம்னா மிதிமீறிய கோரிக்கை எது காசு சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் அது வேண்டான்னு சொல்கிறாரு தனாகம திருஷ்ணம் குரு சத்புத்தினி மனசி வித்ருஷ்ணம் சரியான புத்தியோட மனதை வந்து வித்ருஷ்ணம் பண்ணிடு தட் ஈஸ் ஓவரா ஓடுற அந்த மனம் காசுக்காக அதனை நீ கொஞ்சம் பிடிச்சிவை கண்ட்ரோல்கி கொண்டு வந்துரு மனசி வித்ருஷ்ணம் எலவசே நிஜ கர்மோபாத்தம் நிஜ கர்மோபாத்தம்னா ரைட் லைவ்லிஹுட் சரியான தொழில் சரியான வியாபாரம் சரியான ஜாப் பண்ணிட்டு கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சுட்டு வித்தமுத்தேனா வினோதய சித்தம் அந்த காசை வச்சு நீ என்ஜாய் பண்ணு தட் ஈஸ் சிக்ஸ் டேஸ் கஷ்டப்பட்டு சரியான தொழில் பண்ணி நீ சம்பாதிச்சிடு செவன்த் டே நம்மளுக்கு தெரியும் ஹாலிடே என்ஜாய் பண்ணுற நாள் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்ச காசோட நீ என்ஜாய் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ஜாய் என்ஜாயின்னு சொல்லிட்டு மற்றவங்கள மோசம் பண்ணுறதோ இல்லை க்ரேஸியாக போகிறதோ இல்லை நம்ம வந்து ராங் தொழில் தட் இஸ் ஒரு வைன் ஷாப் இருக்கலாம் ஒரு நான்வெஜ் கடை இருக்கலாம் ஒரு ஸ்மக்லிங் இருக்கலாம் இதெல்லாம் சொசைட்டிக்கு சரியான வியாபாரம் கிடையாது தட் இஸ் நம்ம ஒரு வியாபாரம் தொழில் செய்கிறோன்னா மற்றவர்களுக்கு நம்மளுக்கு அது உபயோகமாக இருக்கணும் அதனால் அப்படி கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்ச காசோட நீ என்ஜாய் பண்ணு வினோதம் தட் இஸ் வினோதம்னா என்ஜாய்மெண்ட்டு அப்படி சொல்கிறாரு அடுத்த பார்த்திங்கன்னா காத்தே காந்தா தனகத்த சிந்தா வாத்துல கிந்தவா நாஸ்தினியந்தா திரிஜகதி சஜ்ஜன சங்கதி ரேகா பவதி பவார்னவ தருணே நௌகா தட் ஈஸ் லேடிஸ் பின்னாடி ஓடாத தனம் பின்னாடி ஓடாத மறுபடியும் இதில் சொல்கிறாரு தனகத்த சிந்தா வாத்துல கிந்தவா நாஸ்தினியந்தா அதுக்கு பின்னாடி ஓடாது அதில் பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது தேவை இருக்குது தேவைகள் வேறு ஃபஸ்ட்டு இங்கே நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது தேவை வேறு அதுக்கு மீறி போகாது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த பாயிண்ட்டு திரிஜகதி சஜ்ஜன சங்கதி ரேகா மூணு உலகங்களுடைய மூணு லோகங்களுடைய மாஸ்டர்ஸோட நீ சஜ்ஜன சங்கச்சம் செய் தட் ஈஸ் இங்கே பூலோகம் காரணா மகா காரண உலகங்களின் ஆசாங்களோட நீ சஜ்ஜன சாங்கச்சம் செய் சத்தியத்தை பற்றி நீ தெரிஞ்சுக்கோ சத்தியத்தை பற்றி அந்த ஜானத்தை பற்றி நீ உணரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு எப்போ சஜ்ஜன சாங்கச்சம் செய்கிறோமோ பவதி பவார்னவா தருணே நௌகா நம்மளுடைய சம்சாரம் என்ற கப்பல் மூழ்காமலே ஜாகிரதையாக அடுத்த கரைக்கு சேரும் இல்லைன்னா சம்சாரம் அந்த கடலில் மூழ்கி விட்டுடும் அதுக்கு சஜ்ஜன சாங்கச்சம் தேவை அப்படின்னு சொல்லி இதில் சொல்கிறாரு இங்கேலிருந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஆன்மீக தேடுதல் இருக்கும் ஏ ஏதோ ஒரு பிறவில் அந்த தேடுதல் இருக்கும் அதை பார்த்து ட்ரையல் எல் ட்ரையல் அண்டு எர்ரர் விதவிதமாக ட்ரை பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்போம் அப்படி போகும் பொழுது இங்கே சொல்கிறாரு எப்படின்னா குருதே கங்கா சாகர கமனம் விரத பரிபாலன மதுவாதானம் ஜான விஹீன சர்வமதேனா முக்தி நபஜதி ஜென்மசத்தேனா தட் ஈஸ் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் கங்கா சாகரம் இரண்டும் 
கலந்த இடத்துல மூழ்கி விட்டால் புண்ணியம் வரும் இல்லையா நம்ம நினைக்கிறோம் இது கங்கா குருத்தே கங்கா சாகர கமனம் விரத பரிபாலனம் மதுவாதானம் தட் இஸ் விரதங்கள் நோம்புகள் செய்கிறோம் நல்லது அப்படின்னு நினச்சி இன்னொன்று தானம் செய்வோம் அந்த தானம் இந்த தானம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செய்கிறோம் எல்லாமே வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாருங்க குருத்தே கங்கா சாகர கமனம் திருத்த யாத்திரா கங்கா ஜலல இது இல்லை குருத்தே கங்கா சாகர கமனம் விரத பரிபாலனம் மதுவாதானம் இதெல்லாம் வேஸ்ட் ஜான விஹீன சர்வ மதேனா அனைத்து மதங்களில் ஞானம் இல்லாதவர்கள் மட்டுமே இருக்கிறாங்க முக்தி நபஜதி ஜென்ம சேனா நூற்று கணக்கான பிறவிகள் எடுத்தா கூட முக்தி கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளியராக சொல்லியிருக்காரு இந்த ஸ்லோகத்தில் இதுக்கு இன்னும் ஒரு கதை கூட நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் பாண்டவர்கள் வந்து ஜெயித்த பிறகு தீர்த்த யாத்திரைக்கு போகிறாங்க போகும் பொழுது கிருஷ்ணருக்கு சொல்கிறதுக்கு அவங்க வீட்டுக்கு வரும்போது தோசக்காக கொடுத்தாரு கொடுத்தாக்கா நீங்கள் எங்கே போகிறீங்களோ அங்கே தண்ணியில் வச்சுட்டு எடுத்துகிட்டு வாங்க நீங்கள் குளிக்கிறீங்க இல்லையா அந்த சமயத்தில் அதுவும் வச்சுட்டு தண்ணியில் எடுத்துகிட்டு வாங்க அப்படின்னா சரின்னு இருக்காங்க இவங்க தீர்த்த யாத்திரை போயிட்டு அதெல்லாம் தண்ணியில் வச்சுட்டு கொண்டு வந்து கிருஷ்ணருக்கு கொடுக்குறாரு அன்றைக்கி கிருஷ்ணர் வந்து இவங்கள சாப்பாட்டுக்கு வர சொல்லியிருக்காரு அந்த தோஸ்கா கட் பண்ணிட்டு பொரியல் பண்ணிட்டு இவங்களுக்கு சமைச்சு கொடுத்தாரு கொடுத்தா அது கசுக்குது தோசக்கா கசுப்பாக இருக்குது அப்போது அவங்களுக்கு கோபம் வருது இவ்வளோ தூரம் எங்களை கூட்டிட்டு சாப்பாடு சொல்லிட்டு நீ இது மாதிரி ஒரு பொரியல் வைக்கிறிய அப்படின்னா நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போன தோசக்கா தான் எல்லா இடத்துல தண்ணியில் டிப் பண்ணி தான் நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்க அதனுடைய கசுப்பு ஏதாவது மாறிடுச்சா அப்போது நீங்கள் இவ்வளோ தீர்த்த யாத்திரை பண்ணியிருக்கீங்க உங்கள் புத்தி ஏதாவது மாறிடுமா உங்கள் குணம் ஏதாவது மாறிடுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறதுக்கு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் இது அதனால் இது எதை பண்ணாலும் நம்மளுடைய குணம் நம்மளுடைய புத்தி மாறாது எதுக்குன்னா தியானம் பண்ணால் மட்டுமே நம்ம மனதிலிருந்து அறிவி புத்திக்கும் புத்திலிருந்து ஆன்மாவுக்கு போகும் பொழுது ஆன்மா அனைத்தும் சரி பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் நம்மளுக்குள்ளே இருக்கிற குணங்கள் சம்ஸ்காரங்கள் நம்மளுடைய மனம் அனைத்தும் சரி பண்ணிடும் அங்கே போகணும் அதுதான் ரைட் பாயிண்ட்டு அங்கிலேருந்து எது வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் கீழே இருந்து மேலே எதுவும் கரெக்ஷன் பண்ண முடியாது இப்போ கீழே இருக்கிறது தான் எது இந்த கடலில் மூழ் மூழ்கிறது இதெல்லாம் கீழே விஷயங்கள் இது ஆவாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அடுத்த ஒரு குருவை தேடும் பொழுது நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் பூமி மேலே இது நம்ம பார்க்கலாம் இதில் வந்து ஜட்டிலோ முண்டி லுஞ்சித்த கேசகா காஷாய அம்பர பகுக்கிருத்த வேஷகா பச்சன் பிச்சன பசியத்தி மூடகா உதர நிமித்தம் பகுக்கிருத்த வேஷகா அதில் என்ன சொல்கிறாருன்னா லுஞ்சிதா தட் மீன்ஸ் முடி நிறைய வளர்த்துவாங்க இல்லையா சன்னியாசி குரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் மொட்டை அடிச்சுட்டு சில பேர் முடி ஆ அதை வளர்த்துட்டு டூப்ளிகேட் குரு பற்றி சொல்கிறாரு காவி துணி போட்டுக்கினி வைட்டு எல்லோ ஒரு யூனிஃபார்ம் மாதிரி போட்டுக்கினி நாங்கள் சன்னியாசி நாங்கள் குருன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா விதவிதமாக வச்சு அவர் பற்றி சொல்கிறாங்க இப்போ இல்லை அன்றைக்கே ஃப்ராடு குருஸ் இருக்கிறாங்க எது ஆதிசங்கராச்சாரிய இருக்கிற சமயத்துலவே இருக்குது அதனால் அவர் உஷாராக சொல்கிறார் இதெல்லாம் ஜட்டிலோ முண்டி லுஞ்சித்த கேசகா காஷாய அம்பர பகுக்கிருத்த வேஷகா விதவிதமான வேஷம் போடுவாங்க பசன் பிச்சன பசியத்தி மூடகா அதாவது பசியத்தி என்ன மூன்றாம் கண்ணு அதில் பார்க்கறது பசத்தின்னா பசத்தி மூடகான்னா மூன்றாம் கண்ணு இல்லாத மூர்கர்கள் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே தட்டுறாரு உதர நிமித்தம் பகுக்கிருத்த வேஷகா அதாவது சாப்பாடுக்காக அவங்க இந்த வேஷங்கள் எல்லாம் போடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு ஒரு டைமில் சாப்பாடுக்காக இப்போ கூட போடுறாங்க எதுக்கு போடுறாங்க நீங்கள் சொல்லலாம் 
பேரு புகழ் காசு இன்னும் இன்னொன்று ஃபேஷன் இப்போது நான் பார்த்தது ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி ஃபேஷன் ஆகிடுச்சு வே ஆஃப் லைஃப் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி மீன்ஸ் ரைட் வாழ்க்கை முறை சரியான வாழ்க்கை முறை அது ஃபேஷனாக சொல்லிக்கிறது கிடையாது ஒரு கார் மாதிரி ஒரு பங்களா மாதிரி ஒரு பசங்க ரேங்க்ஸ் வந்துடுச்சு அது அது மாதிரி இது கூட தயாராகி போச்சு ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி கிட்டாவது நேர்மையாக இருக்கணும் நம்ம ஆன்மாவுக்காக நம்ம நேர்மையாக இருக்கணும் அது அதனால் இப்படி கூட இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு இதில் சொல்கிறாரு